செய்திக்குள்ளாக நாம் கடந்து போகலாம் இந்த நாளுக்குரிய செய்தியின் தலைப்பு ஃப்ரூட் பேரிங் கனி கொடுத்தல் ஃப்ரூட் பேரிங் கனி கொடுத்தல் கனி கொடுப்பது அப்படின்னா என்ன கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வது லீடிங் அ லைஃப் விச் ப்ளீசஸ் அ காட் லீடிங் அ லைஃப் விச் ப்ளீசஸ் அ காட் பரிசுத்த விதத்திலே குலோசியர்களது நிறுவம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சகலவித நற்கரிகளுமாகிய கனிகளை தந்து தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பிரியமுண்டாக அவருக்கு பாத்திரராய் நடந்து கொள்ளவும் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்றால் அவன் கனி கொடுக்கிற நபராக அவன் இருக்கணும் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு நபராக இல்லை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழக்கூடிய நபராக ஒரு கிறிஸ்தவன் இருக்கணும் அதான் கனி கொடுத்தல் ஃப்ரூட் பேரிங் யோவானுக்கு சுவிசேஷத்தில் ஒரு அழகான ஒரு வசனம் இருக்குது பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் நம்ம பார்க்கலாம் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும்படிக்கு வரங்க ஆண்டவர் இடத்துல நம்ம ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர் இடத்துல உபவாசித்து நம்ம மன்றாடுகிறோம் போராடுகிறோம் ஆனால் அந்த ஜபத்திற்கு பதில் வரலை சூழ்நிலைகள் மாறலை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் வேதம் ரொம்ப அழகாக ஒரு வசனம் நம்ம பார்த்தோம் நீங்கள் என் நாமத்தினால பிதாவை கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் என்ன செய்யுங்க கனி கொடுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கையாக இருந்தால் நம்ம ஜபிக்கிற காரியங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் என் சகோதரா சகோதரி ஃப்ரூட் பேரிங் கனி கொடுப்பது அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அலையிலுயா கனி கொடுக்குற கிறிஸ்தவனாக இல்லை அப்படின்னா கனி கொடுக்கறதுனா என்ன சொன்ன உங்களுக்கு கனி கொடுக்குறதுனா என்னங்க கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வது அதுதான் கனி கொடுக்கறது கர்த்தர் எதிர்பார்க்குற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வது அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழணும்னா அப்படிப்பட்ட கனி கொடுக்குற தன்மை இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படாது நல்லா கவனமாக கேளுங்க நம்ம மீதம் இருக்கிற இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நீங்கள் உங்களை மாற்றி கொண்டா நம்மளுடைய ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படும் நம்மை வந்து நம்மை மாற்றி கொள்ளும் போது கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழும் போது நம்மளுடைய சூழ்நிலைகள் மாறும் தேவைகள் சந்திக்கப்படும் அமேன் நீங்கள் யோவானுக்கு வந்து சுவிசேஷம் அதே பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனத்தை பாருங்களேன் நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார் எனக்கும் சீஷராய் இருப்பீர்கள் நீங்கள் இப்படி யோசித்து பாருங்கள் இந்த வசனம் ரொம்ப அழகாக இருக்கு நீங்கள் நான் எதிர்பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழக்கூடிய நபராக இருந்தால் என் பிதா மகிமைப்படுவார் நீங்கள் நான் எதிர்பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழக்கூடியவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க எனக்கு சீஷராய் இருப்பீர்கள் என் சகோதரா சகோதரி ஆண்டவருடைய சீஷராய் இருந்தா அந்த சீஷர்கள் கேட்கறது ஆண்டவர் வந்து செஞ்சிருப்பாரா இல்ல செய்யாம இருந்திருப்பாரா யார் யாரோ கேட்கறதெல்லாம் ஆண்டவர் செய்கிறாரு அவருக்கு ரோட்ல போறவங்க நிக்கிறவங்க உட்கார்றவங்க அவரை தேடி வருகிறவர்கள் யார் எது கேட்டாலும் ஆண்டவர் செய்கிறார் அப்ப கூடவே இருக்கிற அந்த சீஷர்கள் அவர்கள் கேட்டா கண்டிப்பா செஞ்சிருப்பாரா செஞ்சிருக்க மாட்டாரா பல காரியங்கள் செய்திருப்பார் பரிசுத்த வேதத்தில் அதெல்லாம் வந்து எழுதப்படலை பல விஷயங்கள் செய்திருப்பார் இப்போ நம்ம நம்ம அந்த வசனத்தை பார்த்தோம் நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பதனால் என் பிதா என்ன செய்கிறாரு மகிமைப்படுவார் எனக்கும் சீஷராய் இருப்பீர்கள் அதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஆண்டோர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை நம்ம வாழும் போது ஆண்டோருடைய சீஷராய் நம்ம இருப்போம் அப்படி சீஷராய் இருந்தா நம்ம கேட்கிற காரியங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிறைவேறும் அதில் உயா ஒரு கிறிஸ்தவன் என்றால் இந்த காரியம் கண்டிப்பாக அவனுக்கு இருக்கணும் என்ன காரியம் இருக்கணும் கனி கொடுக்கிற ஒரு காரியம் அதில் உயா கனி கொடுக்கிற கிறிஸ்தவனாக இருக்கும்போது ஆண்டவர் இடத்துல ஆசிர்வாதம் பெறக்கூடிய கிறிஸ்தவனாக அவன் இருப்பார் அமேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை இல்லை அப்படின்னா அவனுடைய வாழ்க்கையில் நன்மையான காரியங்கள் எதுவுமே நடக்காது நத்திங் வில் ஹேப்பன் நத்திங் வில் கம் இஸ் வே எந்த ஒரு நன்மையான காரியங்களும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவனால் எதிர்கொள்ள முடியாது லிசன் பல நேரங்களிலே நம்ம கூட யோசித்துருக்கலாம் ஏன் என்னுடைய சூழ்நிலையில் இவ்வளவு கஷ்டம் வருகிறது என் வாழ்க்கையில் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டம் கொஞ்ச நஞ்ச கஷ்டம் இல்லை சொல்லி மாளாத கஷ்டங்கள் பலவிதமான யோசனைகள் நான் யோசித்து யோசித்து பார்க்குறேன் ஏன் இந்த கஷ்டத்திலேருந்து எப்படி தாங்க வெளியே வர்றது தெரியல நான் யோசித்து யோசித்து பார்க்குறேன் இந்த நன்மையான எந்த ஒரு காரியமும் என் வாழ்க்கையில் நடக்கவே மாட்டேன் சராசரி சாதாரண ஒரு விஷயம் கூட நான் ரொம்ப போராடி நான் வந்து அந்த காரியத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது 
அநேகர் என் இடத்துல சொல்லுவாங்க ஐயா சாதாரண ஒரு விஷயம் ஒரு நார்மல் பேங்க்கில் போய் நான் பணம் எடுக்கணும் நான் பேங்க்கில் போய் பணம் எடுக்கிறது கூட நான் கரெக்டாக நான் கவுண்டர் கிட்டே போகும்போது லன்ச் டைம்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க சரி நான் முடிச்சுட்டு நான் மறுபடியும் வரும்போது சர்வர் டவுனுங்க மிஷின் ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருவாங்க சரி ஏடிஎம்மில் போய் எடுக்கலான்னு போனால் அவுட் ஆஃப் சர்வீஸ்ன்னு வருது ஒரு சாதாரண ஒரு பணம் எடுக்கிறது கூட நான் அவ்வளோ கஷ்டப்படணும் அதுக்கு ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதுக்கு பிற்பாடு தான் அந்த காரியங்கள் நடக்குது சாதாரண விஷயம் கூட என் சகோதரா சகோதரி ஒருவேளை உங்களுடைய நிலை இப்படிப்பட்ட நிலையாக இருக்கிறதா அமீன் ஏன் என் வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை சிலருடைய வாழ்க்கையில் நல்லா தான் இருப்பாங்க ஆனால் திடீர்னு ஏதோ ஒரு சோகம் அவருக்குள்ளாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் அவங்க சோகமாக இருக்கிறாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது சூழ்நிலைகள் அவர்களுக்கு சாதகமாக இருந்தால் கூட ஏதோ ஒரு சோகம் அவர்கள் ஏதோ ஒரு எண்ணங்கள் அவர்களுக்குள்ளாக மண்டைக்குள்ளே ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் பலவிதமான எண்ணங்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் பத்து வருஷத்துக்கு முன்பதாக இருபது வருஷத்துக்கு முன்பதாக நடந்த காரியத்தை இப்போ யோசித்து அவர்கள் கவலைப்பட்டு கொண்டு இருப்பாங்க ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை சகோதரா சகோதரி ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இப்படிப்பட்ட பலவிதமான ஏன் என்ற ஒரு நிலை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா என் சகோதரா சகோதரி இப்படிப்பட்ட ஏன் என்ற ஒரு கேள்வி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கனி கொடுக்கக்கூடிய நபராக நீங்கள் இருக்கிறீர்களா என்று யோசித்து பாருங்க இந்த கனி கொடுக்கக்கூடிய நபராக நீங்கள் இல்லைன்னா இப்படிப்பட்ட பலவிதமான ஏன் என்ற கேள்வி ஒரு கிறிஸ்தவனுக்குள்ளாக கடந்து வரும் யோவானுக்கு சிவசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை பாருங்க நானே திராட்ச செடி நீங்கள் கொடிகள் ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது இதுதான் நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் ஏன் பலவிதமான ஏன்கள் பலவிதமான ஏன் என்ற கேள்வி ஏன் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில காணப்படுகிறது சராசரி விஷயம் கூட பண்ண முடியலங்க பலவிதமான குழப்பங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது ஏதோ எந்த ஒரு நன்மையான காரியங்களும் நான் பெற்றுக்கொள்றது அவ்வளவு கடினமா இருக்கிறது என்ன பண்றதுனே தெரியல என் வாழ்க்கையில இந்த பிரச்சனைகள்லாம் தீரவே தீராது போல இருக்கிறது ஏன் 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 இப்படி பலவிதமான ஏன் என்ற ஒரு கேள்வி வசனம் ரொம்ப அழகாக நம்ம பார்த்தோம் எப்படி ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் ஆண்டவர் அவனுக்குள்ளாகவும் ஆண்டவருக்குள்ளாக அவனும் இருக்கும் போது கனிகளை கொடுக்க முடியும் அல்ல லூயா அப்படின்னா ஒரு கிறிஸ்தவனால கனி கொடுக்க முடியல அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குற ஒரு வாழ்க்கை வாழலை அப்படின்னா இவன்கிட்ட ஆண்டவர் இல்லை ஆண்டவர்கிட்ட அவன் இல்லை அல்ல லூயா என் சகோதரா சகோதரி ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல இல்லாமலையும் நம்ம ஆண்டவர் இடத்துல இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் இருந்தால் வேதம் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறது அந்த மனிதனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது ஒன்றும் நடக்காது அதான் நான் சொன்னேன் பலவிதமான ஏன் என்ற கேள்வி ஏன் அப்படின்னா அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் இல்லை ஆண்டவருடைய காரியத்தில் இவனும் இல்லை இங்கே இங்கே இவன் அங்கே இல்லை அவர் இங்கே இல்லை அல்ல லூயா என் சகோதரா சகோதரி யோசித்து பாருங்கள் கனி கொடுக்கிற நபராக நம்ம இருக்கிறோமா இல்லை சாதாரண ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறோமா சாதாரண கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் ஜபங்கள் ஏறெடுக்கப்படாது சாதாரண கிறிஸ்தவனாக இருந்தா சூழ்நிலைகள் மாறாது சாதாரண கிறிஸ்தவனாக இருந்தா நம்முடைய வாழ்க்கையில பலவிதமான ஏன் என்ற ஒரு கேள்வி கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் அல்ல லூயா ஒரு கிறிஸ்தவன் கனி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அவன் என்ன செய்யணும் நம்பர் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஒரு கிறிஸ்தவன் கனி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் என்னங்க செய்யணும் ஏ மறிக்க வேண்டியது மறிக்கணும் ஏ என்னது மறிக்க வேண்டியது மறிக்கணும் யோவானுக்கு எழுதின சுவிசேஷம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் பார்க்கலாம் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் செத்ததே ஆகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் தன் ஜீவனை சிநேகிக்கிறவன் அதை இழந்து போவான் இந்த உலகத்தில் தன் ஜீவனை வெறுக்கிறவனோ அவன் அதை நித்திய ஜீவ காலமாய் காத்து கொள்வான் மெய்யாகவே மெய்யாகவே வெரிலி வெரிலி ஐ சே அண்ட் யூ மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கோதுமை மணியானது நிலத்தில் என்ன செய்யணும் அது விழுந்து சாகணும் அலை லூயா அமீன் ஒரு கிறிஸ்தவன் கனி கொடுக்க வேண்டும்னா என்ன செய்யணுங்க மறிக்க வேண்டியது அது மறிக்கணும் சாக வேண்டியது சாகணும் அது அது சாகல அப்படின்னா ஆசிர்வாதம் வராது அது இல்லை அது அது இருக்கிற வரைக்கும் தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் வர முடியாது இவனால் கனி கொடுக்க முடியாது 
அலெலுயா ஒரு கிறிஸ்துவன் கிறிஸ்துவின் தன்மையை வெளிப்படுத்தாதபடி பல காரியங்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறது நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்துவின் தன்மையை வெளிப்படுத்தாதபடி பல காரியங்கள் அதை தடை செய்கிறது அது என்றைக்கு மறிக்கிறதோ அன்றைக்கு தான் அவன் கனி கொடுக்கிற கிறிஸ்தவனாக மாற முடியும் என் பிரியமான தேவஜனமே கிறிஸ்துவின் தன்மை இல்லைன்னா நன்மைகளை சுதந்திரிக்க முடியாது கிறிஸ்துவின் தன்மை இல்லைன்னா விடுதலை வராது கிறிஸ்துவின் தன்மை இல்லைன்னா சூழ்நிலைகள் மாறாது கிறிஸ்துவின் தன்மை இல்லைன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நன்மையான எந்த ஈவையும் நம்மளால் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது கிறிஸ்துவின் தன்மை இல்லைன்னா ஆண்டவர் நமக்காக எதையும் செய்ய மாட்டார் கிறிஸ்துவின் தன்மை இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இயேசுவின் தன்மை இல்லாதபடி கிறிஸ்துவின் தன்மை வராதபடி எது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் தடையாக இருக்கிறது எந்த காரியம் கனி கொடுக்க முடியாதபடி தடை செய்து கொண்டு இருக்கிறது அதை யோசித்து பாருங்க ஐமீன் அதை யோசிங்க எதெல்லாம் எந்த காரியம் இருக்கிறதுனால நான் இன்னும் ஆண்டவர் இடத்துல அதிகமாக என்னால் போக முடியல இந்த காரியம் இருக்கிறதுனால நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நான் நெருங்க முடியாதபடி இது எனக்கு தடையாக இருக்கிறது எனக்கும் என் தேவனுக்கும் நடுவில் இது தடையாக இருக்கிறது அதனால என்னால் நன்மையான காரியங்களை என்னால் செய்ய முடியல கிறிஸ்துவின் தன்மையை நான் வெளிக்காட்ட முடியல என்னென்ன காரியங்கள் தடையாக இருக்கிறது உங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் நடுவில் எது வாட் இஸ் பீங் அ ஸ்டம்பிளிங் பிளாக் எது உங்களுக்கு முன்பாக தடையாக இருக்கிறது கனி கொடுக்க முடியாத அளவிற்கு கிறிஸ்துவின் தன்மையை நீங்கள் வெளிப்படுத்த முடியாத அளவிற்கு எது தடையாக இருக்கிறது ஒன்று யோவான் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு பதினேழு வசனங்களிலே நம்ம பார்க்கலாம் உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் தங்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையும் ஆகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல அவைகள் எங்கிருந்து உண்டாயிருக்கிறது உலகத்தினால் உண்டானவைகள் உலகமும் அதன் இச்சையும் ஒளிந்து போவோம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான் இயேசுவின் தன்மை வராதபடி இயேசுவின் தன்மையை என்னென்ன காரியங்கள் தடை செய்து கொண்டு இருக்கிறது கனி கொடுக்க முடியாத அளவிற்கு எது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தடையாய் நிற்கிறது எது தடையாய் இருந்தாலும் மறிக்க வேண்டியது மறிக்கும் போது ஒரு கிறிஸ்தவனால் கனி கொடுக்க முடியும் அடுத்தது பி பி ஒரு கிறிஸ்தவன் கனி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும் ஏ என்ன பார்த்தோம் மறிக்க வேண்டியது மறிக்கணும் பி உயிர்ப்பிக்க வேண்டியது உயிர்ப்பிக்கப்படணும் என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆரம்பத்தில் இருந்தது என்னென்ன நன்மையான ஒரு விஷயங்கள் நம்மளே நம்மளை குறித்து பெருமையாக யோசித்த விஷயம் பா பரவாயில்லையே எப்படி இருந்த என்னுடைய நிலை வந்து ஆண்டவருடைய இறக்கத்தினாலே ஆண்டவருடைய தயவுனாலே நான் கிறிஸ்தவனாக மாறினதுனால இவ்வளவு நன்மையான காரியங்களை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் சுதந்திரிக்க முடிந்தது இப்படிப்பட்ட நன்மையான காரியங்களை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடிந்தது என்று என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் ஆதியில் இருந்தது இப்போ இல்லை அலையலுயா ஒரு கிறிஸ்தவனாக நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கை ஆரம்பித்த போது ஆரம்பித்த அந்த நாளில் என்னென்ன நன்மையான காரியங்கள் நம்ம வைத்திருந்தோம் அந்த நன்மையான காரியங்கள் போக 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 அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய பாதையில் அதெல்லாம் மறித்த நிலையில் அது எந்த என்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் அப்படி காணப்படுகிறது அலையலுயா ஐ மீன் என்னென்ன காரியங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் பாதையில் போகும்போது அந்த நன்மையான காரியங்கள் இதெல்லாம் கீழே விழுந்துருச்சு என்னென்ன காரியங்கள்லாம் கீழே விழுந்துருச்சு அதை யோசித்து பாருங்கள் என்னென்ன நன்மையான விஷயங்கள் கர்த்தருடைய காரியத்தில் கிறிஸ்துவின் தன்மையை வெளிப்படுத்தக்கூடிய நபராக எப்படியெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆரம்பத்தில் இருந்தது ஆனால் இப்போது அந்த காரியங்கள் எல்லாம் இல்லை சிலர் சொல்லுவாங்க ஐயா நான் ஆரம்பத்தில் பயங்கரமாக நான் ஜோம் பண்ணுவேன் எப்படி நான் மாட்டுக்கு முழங்கால் படிட்டு ஜோம் பண்ணேன்னா அவ்வளோ ஒரு வல்லமாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ என்னாச்சு இப்போ என்னாச்சு நம்மளே நம்ம வந்து திருப்தி படுத்திப்போம் எப்படின்னா ஆரம்பத்தில் நான் ஜவம் பண்ணுவேன் இப்போ இப்போ என்னாச்சுப்பா இப்போ என்னாச்சு ஆரம்பத்தில் நாங்கள் ரெண்டு மூன்று பேர் சேர்ந்து நாங்கள் ஜபிச்சோன்னா அப்படியே பயங்கர அக்னியாக இருக்கும் இப்போ என்னாச்சு அந்த அக்னி அவிஞ்சு போச்சு இப்போ அக்னி என்னாச்சு செத்துருச்சு ஏன் செத்துச்சு எப்படி செத்துச்சு கெஸ் ஹூ மூவ்டு யார் அந்த அக்னியை வந்து அவிய வச்சா ஆண்டவர் அவிய வச்சாரா சகோதரா சகோதரி என்னென்ன காரியங்கள் கனி கொடுக்குற ஏற்கனவே கனி கொடுத்த காரியங்கள் என்னென்ன காரியங்கள் இப்போ அது செத்து போன நிலையில் இருக்கிறது அது என்ன செய்யணும் திரும்ப உயிர்ப்பிக்கப்படணும் புலம்பலின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் 
நாற்பதாவது வசனத்தை பாருங்க புலம்பலன் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பதாவது வசனம் நாம் நம்முடைய வழிகளை சோதித்து ஆராய்ந்து கர்த்தரிடத்துல திரும்ப கடவுள் அதை நான் சொன்னேன் என்னென்ன காரியங்கள் ஆரம்பத்தில் கனி கொடுக்கிற காரியங்கள் என்னென்ன காரியங்கள் இருந்தது கிறிஸ்துவின் தன்மையை நம்ம எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுத்தணும் எப்படியெல்லாம் நம்முடைய இருதயம் இருந்தது எப்படியெல்லாம் நம்முடைய எண்ணங்கள் இருந்தது நம்முடைய யோசனைகள் இருந்தது எவ்வளோ அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம வாஞ்சையாக இருந்தோம் ஆனால் காலை போக்கில் போக 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 அப்படியே என்னாச்சு எல்லாமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் மறித்த நிலையில் அது காணப்படுகிறது ஏசாயா தீர்க்க தர்சனம் புஸ்தகம் அறுபத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாம் வசனமுடைய நாங்கள் அனைவரும் எப்படி இருக்கிறோம் தீட்டானவர்கள் போல இருக்கிறோம் எங்களுடைய நீதிகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தை போல இருக்கிறது நாங்கள் அனைவரும் இலைகளை போல உதிர்கிறோம் எங்கள் அக்கிரமங்கள் காற்றை போல எங்களை அடித்து கொண்டு போகிறது உமது நாமத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிறவனும் உம்மை பற்றி கொள்ளும்படி விழித்து கொள்ளுகிறவனும் இல்லை இல்ல ஏன் இல்ல ஏங்க இல்லை ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற ஒரு சத்தம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறதா கஷ்டம் வந்தால் மாத்திரம் ஆண்டவரை நோக்கி நம்ம பார்க்குறோம் ஏதோ ஒரு தேவை நமக்கு வேணும்னா அப்போ மாத்திரம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்குறோம் மற்ற நேரத்தில் வந்து இந்த ஆண்டவர் எங்கே இருக்கிறாருன்னு தெரில பைபிள் எங்கே இருக்குதுன்னே தெரியல அனைகருடைய வீட்டில் பைபிள் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் அவர்கள் தேடுகிறார்கள் எங்கே என் பைபிள் எங்கே என் பைபிள்னு சொல்லி தேடுகிறார் சிலர் அந்த பைபிளை கூட நம்மளுக்கு கவலை இல்லை அப்படியே சபைக்கு நம்ம வந்துடுறோம் ஏதோ ஒரு வாசனை நம்ம படிக்கும்போது டக்குன்னு ஃபோன் எடுத்து நம்ம அந்த ஃபோனில் பார்க்குறோம் அது வந்து எமர்ஜென்சிக்கு தான் ஃபோனில் பார்க்கணும் பைபிள் ஆனால் இந்த பைபிள் நீங்கள் சுமக்கணும் சகோதர சகோதரி இந்த பைபிளை எவன் சுமக்கிறானோ அவனை இந்த பரிசுத்த வேதம் அவனை சுமக்கும் அது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிய மாட்டேது எல்லாம் காலங்கள் மாறி போகிறதுனால ந நவீன டெக்னாலஜி வளர வளர எல்லாமே மாறி போச்சு என் சகோதரா சகோதரி வசனத்தில் ரொம்ப அழகான ஒரு வசனத்தை பார்த்தோம் ஏழாவது வசனம் ஒன்பது நாமத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிறவனும் உண்மை பற்றி கொள்ளும்படி விழித்து கொள்ளுகிறவனும் இல்லை எத்தனை முறை நம்ம இரவுல விழித்து நம்ம ஜபிச்சிருப்போம் ஆரம்பத்துல ஆரம்பத்துல தூக்கம் வரலனா ஜபம் பண்ணுவோம் தூக்கம் வரலனா பைபிள் வாசிப்போம் டிவி பார்க்க மாட்டோம் பரிசுத்தமா வாயில வந்து எந்த ஒரு தேவையில்லாத வார்த்தைகள் வராது சினிமா பாட்டு வராது சினிமா காரியங்களை கேட்க மாட்டோம் இதெல்லாம் எப்போ இதெல்லாம் எப்போங்க ரசிக்கப்பட்ட புதுசில் அபிஷேகம் பெற்ற புதுசில் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம ஞானஸ்தானம் எடுப்போம் பார்த்தீங்களா அந்த நாள் பார்க்கணுமே அவ்வளோ ஒரு பரிசுத்தமாக இருப்போம் தேவ தூதர்களே பொறாமல் போடுவோம் இப்போ என்ன நான் என்ன விட அவன் பரிசுத்தமாக இருக்கிறானே எப்போ அந்த ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் அப்படியே அந்த ஞான் அந்த ஞானஸ்தான தொட்டிக்குள்ளே நம்ம இறங்கும் போது நம்ம பார்க்கணும் அப்படியே நெஞ்செல்லாம் பட 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 உள்ளே இருக்கிற இருதயம் வெளியே வந்து கீழே உணர்ந்துடும் கர்த்தருக்கு என்ன அப்படி என்ன என்ன விஷயம்னா கர்த்தருக்கு அவ்வளோ பயப்படுறோம் அப்படின்ற ஒரு காரியத்தை அவர்கள் சொல்லுகிறாங்க ஆண்டவருக்கு அவ்வளோ பயப்படுறேங்க அந்த தன்மை கடைசி வரைக்கும் இருந்தா அவன் கடைசி வரைக்கும் கனி கொடுக்கிற கிறிஸ்தவனாக அவனால் இருக்க முடியும் அலே லூயா ஆனால் என்ன ஆகுது அந்த ஞானஸ்தானம் எடுத்து அந்த ஒரு நாள் நம்ம அவ்வளோ நல்லா இருப்போம் டிவி அரசம் போட்டால் கூட ஐயோ ஐயோ என்ன பிசாசு 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 சும்மா பைபிள் வாசிக்க தரலன்னா கூட சும்மா வாசம் பைபிள் உட்காந்துட்டு என்ன சொல்லுது என்ன இது ஓ இதுதான் பைபிளா ஓ இதுதான் பைபிள் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க இதுதான் பைபிள் அந்த ஒரு என்னைக்கு என்னைக்குங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்த அன்னைக்கு அன்னைக்கு அந்த ஞானஸ்தான கிளாஸில் வந்து நான் கிளாஸ் எடுக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் அது செய்யக்கூடாது இது செய்யக்கூடாது சரிங்க 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 தலையை ஆட்டி கீழே உளுந்துரும் ஆனால் அதுக்கு பிற்பாடு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையிலே ஆளை காணும் பாருங்க சகோதரா சகோதரி வசனம் சொல்லுது உங்களது நாமத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிறவனும் உண்மை பற்றி கொள்ளும்படி விழித்து கொள்ளுகிறவன் இல்லை இல்லை ஆண்டவரை கூப்பிடுற ஆட்கள் இல்லை கனி கொடுக்க முடியல கனி கொடுக்கலனா அவனுடைய ஜபம் ஏறெடுக்கப்படாது உங்களுக்கு தெரியாமல் நம்ம காரியங்கள் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் சும்மாவே வந்து பாஸ்டர் நீங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க ஐயா ஜபம் பண்ணுங்க நாங்கள் என்ன தான் ஜபம் பண்ணாலும் நீங்க கனி கொடுக்கிற கிறிஸ்தவனாக இருந்தா தான் அந்த ஜபம் கிரியே செய்யும் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லணும் அப்படின்னா இங்க அந்த சுவிட்சை வந்து லைட்டு போடணும் நான் ஃபேன் போடணும் அப்படின்னா சுவிட்ச் இருக்குது சுவிட்ச் போட்டு லைட்டு ஃபேன் ஒர்க் ஆகல ஏன் ஒர்க் ஆகல கரண்ட் இல்லை நான் என்னதான் சுவிட்சை போட்டாலும் என்னதான் லைட்டு ஃபேன் இருந்தாலும் கரண்ட் இருக்கணும்ப்பா சகோதரா சகோதரி கனி கொடுக்கணும் கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை இல்லைன்னா அந்த இடத்துல அற்புதம் நடக்காது அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் 
அப்போ ஆண்டவர் குறைங்க ஆண்டவர் வேஸ்ட்டுங்க ஆண்டவர் ஒன்றும் செய்யலைங்க நான் எனக்கு குழந்த வரலைங்க நான் போய் அங்கே போய் நான் தாயத்தை கட்டுறேன் நான் இங்கே போய் தாயத்தை கட்டுறேன் ஐம்பத்தூர் கிட்டே போயிட்டு ஒரு திருக்க தரிசனம் சொல்லுவார் திருக்க தரிசனம் கேட்டு வரேன் ஏப்பா இங்கே முதல்ல சரியானோம்ப்பா ஒன்று சொல்லுவாங்களா தமிழை சட்டியில் இருந்தால் தான் இங்கே ஒன்றும் இல்லை அவர் எங்கேருந்து வரும் எங்கெங்க வரும் சகோதரா சகோதரி கனி கொடுக்கிற வாழ்க்கை இருந்தால் தான் ஜபம் ஏறெடுக்கப்படும் அந்த வசனத்தை பாருங்கள் ரொம்ப அழகான ஒரு வசனத்தை முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் பாருங்களேன் யோவனுகளின் சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாறு நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்க நீங்கள் போய் என்ன செய்யுங்க கனி கொடுக்கும்படிக்கு கனி கொடுக்குற வாழ்க்கை இருந்தால் நம்மளுடைய வார்த்தைகளுக்கு அந்த இடத்துலேருந்து நம்மளுக்கு விடுதலை வரும் கனி கொடுக்குற நபராக இல்லைன்னா விடுதலை வராது அதே நமக்கு தெரியறது இல்லைன்றது தெரியல என் சகோதரா சகோதரி கனி கொடுக்குற கிறிஸ்தவனாக மாறுங்க கனி கொடுக்கறதுன்னா என்ன சொன்ன கனி கொடுக்கறதுன்னா என்னங்க கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு தன்மை உள்ளிருந்து வெளியே வரணும் கிறிஸ்துவின் தன்மை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தா கனி கொடுக்கிறது என்று அர்த்தம் அப்படி கனி கொடுக்கிற நபராக இருக்கும் போது நம்ம ஜெபிக்க உட்காரதற்கு முன்பதாகவே ஆண்டவரிடத்திலிருந்து விடுதலை கடந்து வரும் என் சகோதரா சகோதரி ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேன் ஐயோ எனக்கு வைத்த வழிக்குது ஆண்டவரே எனக்கு வைத்த வழி சுகம் பண்ணுங்க ஆண்டவருக்கு தெரியாதா நமக்கு வைத்த வழின்னு நான் கேட்குறேன் ஆண்டவரே என் கடன் பிரச்சனை தீருங்க ஆண்டவரே எனக்கு கடன் பிரச்சனை தீருங்க என் கர்த்தருக்கு தெரியாதா நமக்கு கடன் இருக்குன்னு ஆண்டவர் என் சூழ்நிலையை மாற்றுங்க சூழ்நிலையை மாற்றுங்க நம்முடைய சூழ்நிலை என்ன சூழ்நிலையில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம்னு ஆண்டவருக்கு தெரியாதா நான் கேட்குறேன் தெரியாதா ஐயோ ஐயோ எனக்கு வைத்த வழி வந்துருச்சா இது பாரு நான் பார்க்காம விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரா ஏன் அப்புறம் ஏன் ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை சகோதரா சகோதரி ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ள இருக்கிற தன்மை கிறிஸ்துவின் தன்மை நமக்குள்ளாக இருந்து வெளியே வந்தா நம்ம வயத்து வழிக்கு ஜபம் பண்ணவே வேண்டாம் வயத்து வழியே வராது கிறிஸ்துவின் தன்மை ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே வந்தா சூழ்நிலை அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும் அலே லூயா ஆமேன் அதான் நம்ம பார்த்த அந்த ஏசாயா தெற்கு தர்சன புஸ்தகம் அறுபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் நம்ம ஏழாம் வசனத்தை பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா உமது நாமத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிறவனும் உண்மை பற்றி கொள்ளும்படிக்கு விழித்துக் கொள்கிறவனும் இல்லை தேவரீர் உடைய முகத்தை எங்களை விட்டு மறைத்து எங்கள் அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் எங்களை என்ன செய்யுங்க கரைய பண்ணுங்க எதிர் நிமித்தம் கரைந்து போகிறோம் பணம் கரைஞ்சு போகுது சமாதானம் கரைஞ்சு போகுது நிம்மதி கரைஞ்சு போகுது குடும்ப உறவுகள் கரைந்து போகிறது எந்த ஒரு நன்மையான காரியமும் எல்லாமே கரைந்து போகிறது அதான் நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு நான் சொன்னேன் ஐயா என் வாழ்க்கையில் பலவிதமான ஏன் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது ஏன் எனக்கு இது ஏன் எனக்கு ஏன் எனக்கு மாத்திரம் இது இருக்குது பலவிதமான ஏன் என்ற ஒரு கேள்வி ஏன் ஏன் வசனத்தை பார்த்தோம் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு அவர் முகத்தை மறைத்து ஏன் மறைக்கிறார் அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் கனி இல்லை கனி இல்லைன்னா அக்கிரமங்கள் மிகுதியாயிடுச்சு அக்கிரமங்கள் மிகுதியாகும் போது கனிகள் அந்த இடத்துல இருக்காது அலே லூயா உங்களுடைய முகத்தை எங்களை விட்டு மறைத்து எங்கள் அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் எங்களை என்ன செய்யறீங்க கரைய பண்ணுகிறீர் இப்பொழுதும் கர்த்தாவே நீர் எங்களுடைய பிதா நாங்கள் களிமண் நீர் எங்களை உருவாக்குகிறவர் நாங்கள் அனைவரும் உமது கரத்தின் கிரியை கர்த்தாவே அதிகமாய் கடும் கோபம் கொள்ளாமலும் என்றைக்கும் அக்கிரமத்தை நினைத்து கொள்ளாமலும் இருப்பீராக இதோ பாரும் நாங்கள் அனைவரும் உம்முடைய ஜனங்களே இப்படி சில நேரத்துல சில கிறிஸ்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஜபத்தை நம்ம பண்ணுவோம் அந்த ஒரே எப்படியாவது எனக்கு எனக்கு நிலையை மாற்றுங்க எப்படியாவது எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு போராடுவோம் நல்ல விஷயம்தான் ஆண்டோர் இடத்துல கெஞ்சி மன்றாடி நம்ம வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய காரியங்களை ஆண்டோருடைய சமூகத்தில் ரொம்ப போராடி பண்ணுறது சந்தோஷம்தான் யாக்கோவை போல் ஆனால் அதே சமயத்தில் கனி கொடுக்குற நபராக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நிலை மாறாது சில நேரத்தில் ஆண்டவர் வந்து நம்மளுடைய புலம்பல்னால நம்மளுடைய மன்றாட்டுனால சில நேரத்தில் சின்ன ஒரே ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதத்தாடி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆசீர்வாதம் வாங்கினோன்னா அவர் பார்ப்பார் இவன் கனி கொடுப்பானான்னு அப்படி இல்லை நான் இருக்கிற நிலை இன்னும் மோசமாக மாறிடும் இருக்கிற நிலை மோசமாக எத்தனையோ உதாரணங்கள் நான் சொல்லலாம் அதற்குள்ளே நான் போகலை நான் அடுத்த பகுதிக்குள்ளாக நான் போகிறேன் ஒரு கிறிஸ்தவன் கனி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் என்னங்க செய்யணும் ஏ மறிக்க வேண்டியது மறிக்கணும் பி உயிர்ப்பிக்க வேண்டியது அது உயிர்ப்பிக்கணும் எதெல்லாம் மறித்த நிலையில் இருக்கிறது ஆண்டவருடைய காரியத்தில் அது திரும்ப வந்து உயிர்ப்பிக்கப்படணும் என்னென்னலாம் பொருத்தனை செஞ்சோம் முன்னாடி ஒரு காரியம் நடப்பதற்கு முன்பு தான் என்னென்ன பொருத்தனை செஞ்சோம் அந்த பொருத்தனைலாம் செத்து போயிடுச்சு இப்போது இந்த ப
அப்படி எதெல்லாம் மறித்து போய் இருக்குதோ அதை திரும்ப உயிர்ப்பிக்கப்படணும் அல்ல லூயா சி பாதுகாக்கப்பட வேண்டியது பாதுகாக்கப்படணும் என்னங்க பாதுகாக்கப்படணும் நம்மளுடைய கனிகள் பாதுகாக்கப்படணும் அதுதானே சப்ஜெக்டு நம்முடைய கனிகள் பாதுகாக்கப்படணும் அப்படின்னா என்னங்க கிறிஸ்துவின் தன்மை நம்ம விட்டு போகாதபடி அதை பாதுகாக்கணும் அந்த தன்மைகள் பாதுகாக்கப்படணும் எப்படிங்க கிறிஸ்துவின் தன்மைகள் பாதுகாக்கப்படணும் இப்போ சியில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது உங்களுக்கு புரியுதா நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு நான் வளைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் மறுபடியும் என்ன கேட்பீங்க முதல்ல ஒன்றில் ஏபிசி பார்த்தோம் கரெக்டா ஒன்றில் ஏபிசி இப்போ சியில் ஒன் டூ த்ரீ ம் புரிஞ்சிருச்சா அப்பா சந்தோஷம் புரிஞ்சிருச்சுன்னா சந்தோஷம் எப்படி கிறிஸ்துவின் தன்மைகள் அல்லது கனிகள் பாதுகாக்கப்படுகிறது எப்படி அந்த தன்மைகளை வந்து பாதுகாக்கிறது நம்பர் ஒன் தேவையில்லாத இடத்துல போகாமல் தவிர்க்கணும் அல்லது தேவையில்லாத இடத்துல போகக்கூடாது ராங் பிளேஸ் தவறான இடம் தவறான இடத்துல போகாமல் இருந்தாலே கனிகள் பாதுகாக்கப்படும் கிறிஸ்துவின் தன்மைகள் பாதுகாக்கப்படும் ஃபஸ்ட்டு ராங் பிளேஸ் தவறான இடம் ரெண்டு சாமுவேலின் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நான்கு வசனங்கள் மறு வருஷம் ராஜாக்கள் யுத்தத்திற்கு புறப்படும் காலம் வந்தபோது தாவிது யோவாபையும் அவனோடு கூட தன் சேவகரையும் இஸ்ரோவேல் அனைத்தையும் அம்மோன் புத்திரரை அழிக்கவும் ரப்பாவை முற்றுகை போடவும் அனுப்பினான் தாவிதோ எருசலேமிலே அவன் இருந்து விட்டான் ஒரு நாள் சாயங்காலத்தில் தாவிது தன் படுக்கையிலிருந்து எழுந்து அரண்மனை உப்ரிகையின் மேலே உலாத்தி கொண்டிருக்கும் போது ஸ்நானம் பண்ணுகிற ஒரு ஸ்திரீயை உப்ரிகையின் மேல் இருந்து கண்டான் அந்த ஸ்திரீ வெகு சௌந்தரியம் உள்ளவளாய் இருந்தாள் அப்பொழுது தாவிது அந்த ஸ்திரீ யார் என்று விசாரிக்க ஆள் அனுப்பினான் அவள் எலியாமின் குமாரத்தையும் ஏத்தியனான உரியாவின் மனைவியுமாகிய பச்சேபால் என்றார்கள் அப்பொழுது தாவிது ஆள் அனுப்பி அவளை அழைத்து வர சொன்னான் அவள் அவனிடத்தில் வந்தபோது அவளோடு சயனித்தான் பிற்பாடு அவள் தன் தீட்டு நீங்கும்படி சுத்திகரித்து கொண்டு தன் வீட்டுக்கு போனார் தவறான இடம் கனி மறைந்துடும் கிறிஸ்துவின் தன்மைகள் இல்லாமல் போயிடும் ஆண்டோருடைய தன்மைகள் இல்லாமல் போயிடும் தவறான இடம் விசாசன் தவறான இடத்துல ஒரு கிறிஸ்தவன் இருந்தா நல்லா கவனமாக கேளுங்க தவறான இடத்துல ஒரு கிறிஸ்தவன் இருந்தா கிறிஸ்துவின் தன்மைகள் போய் விசாசின் தன்மைகள் உள்ள வந்துடும் ராங் பிளேஸ் வில் ஆல்வேஸ் பிரிங் சேட்டன் தவறான இடம் என்ன செய்யும் விசாச கொண்டு வந்து வச்சிடும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இருக்கிற கனியை திருடிடும் கனி கனி இருக்காது கிறிஸ்துவின் தன்மைகள் இருக்காது நீங்கள் லூக்காவில் நான் சுவிசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நான்காம் வசனத்துலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா பேதுருவ வந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை வந்து அவர்கள் வந்து பிடித்து கொண்டு போகிறாங்க பிடித்து கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகுது பேதுரு வந்து அவன் தூரத்தில் இயேசுவுக்கு பின்பாக கடந்து வருகிறான் நீங்கள் ஐம்பத்தி அஞ்சாவது வசனத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் முற்றத்தின் நடுவில் நெருப்பை மூட்டி அதை சுற்றி உட்கார்ந்த போது பேதுரும் அவர்கள் நடுவில் போய் உட்கார்ந்தான் பாருங்க அவர்கள் முற்றத்தின் நடுவில் யார் முற்றத்தின் நடுவில் சேவகர்கள் மற்றவர்கள் அந்த யூதர்கள் இவர்களெல்லாம் யாரெல்லாம் இயேசுவை இவரை போய் சிலுவையில் ஒப்பு கொடுக்கணும்னு யாரெல்லாம் சொன்னாங்களோ அவங்களாம் உட்காந்து நெருப்பு மூட்டி கொண்டு உட்காந்துருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல யார் போய் உட்காடுறாரு நம்பால் போய் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு இரும்படிக்கிற இடத்துல ஈக்கு என்ன வேலை ராங் பிளேஸ் தவறான இடம் தவறான இடத்துல இருந்தா கிறிஸ்துவின் தன்மை அந்த இடத்துல இருக்காது கிறிஸ்துவின் தன்மை போயிடும் விசாசின் தன்மைகள் உள்ள வந்துடும் என்னாச்சு இப்போ பாருங்கள் அவன் முற்றத்தின் நடுவில் நெருப்பை மூட்டி அதை சுற்றி உட்கார்ந்த போது பேதுருவோம் அவர்கள் நடுவில் போய் உக்காரம் பாருங்க தூரமாவாசம் உக்காந்துருக்கலாம் எப்படி தூரமா உக்காந்துருக்கலாம் எங்க போய் உக்காந்தான் நடுவுல போய் உக்காந்தான் பாருங்க இவன் என்ன சொல்றது நடுவுல போய் உக்காந்தான் அப்பொழுது ஒரு வேலைக்காரி அவனை நெருப்பண்டையிலே உட்கார்ந்திருக்க கண்டு அவன் பாக்குற உற்று பாக்குற ஏ இவனுக்கும் இந்த இடத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லையே இவன் இயேசுவோட இருக்கிறவன் இவன் ஏன் இங்க நிக்கிறான் பாத்தீங்களா இதுதான் அவிஸ்வாசி என்னைக்குமே பாப்பான் அதான் நான் சொன்னேன் ஒரு கிறிஸ்தவன்னா அவன் எங்க இருக்கணுமோ அங்கே தான் இருக்கணும் ஒரு கிறிஸ்தவன் எங்கெங்க இருக்கணும் சரியான இடத்துல இருக்கணும் சபையில் இருக்கணும் ஆனால் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் சபையில் இல்லை சபையில் இல்லாமல் வேற எங்கேயோ இருப்பான் வேற எங்கேயோ அவன் இருப்பான் ஏதாவது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 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 கல்ச்சர் வந்துருச்சு ஒரு ஃபேஷன் வந்துருச்சு சபையில் எப்படி அப்படின்னா சர்ச்சு முடிச்சிட்டோன்னே டீ கடையில் போய் உட்காடுறது 
இப்போ அது வந்து இப்போ ஒரு ஃபேஷன் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் அது ஒரு ஃபேஷன் ஆகிடுச்சு என்ன ஃபேஷன்னா டீ கடையில் போய் உட்கார்ந்து அவர்கள் கும்பலாக உக்காந்து யார் பண்ணுறது விசுவாசிகள் இல்லை கிறிஸ்துவின் தன்மை உடையவர்கள் அவர்கள் போய் டீ கடையில் போய் உட்காந்துட்டு பேசுவாங்க என்ன பேசுவாங்க இயேசு எப்போ வருவாருங்க இயேசு வர வரைக்கும் நான் எப்படிலாம் நான் என் தன்மையை நான் காப்பாற்றுறேன்னு தெரியலங்க நான் எப்படி கனி கொடுக்கணும் அதுவாக பேசுவாங்க என்ன பேசுவாங்க ஒரு கதை உலகத்து கதை இன்றைக்கி சபையில் என்ன பேசுனாங்க அவன் உனக்கு பார்த்தியா அவன் வந்தா பார்த்தியா அவள் எப்படி வந்தா அவள் எல்லாம் கோண கதை தேவையில்லாத கதை என்ன ஆகுது அங்கே கிறிஸ்துவின் தன்மை போயிடுது சாட்சி கெட்டு போயிடுது பிரச்சனைகள் வருது தவறான இடம் சகோதரா சகோதரி ராங் பிளேஸ் பிசாசை உள்ளே கொண்டு வந்து வச்சிடும் அலையலுயா ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் தேவையில்லாத வார்த்தைகள் வரும் தவறான இடம் போனாலே தேவையில்லாத வார்த்தைகள் ஒரு கிறிஸ்துவன் என்ன செய்யணுமோ அதுதான் செய்யணும் கனி கொடுக்கிற நபராக இருக்கணும் இருக்கிற கனி அழுகி போயிடும் எப்படி கனி அழுகி போயிடும் ஒன்று குருந்தியரில் நீங்கள் அழகான ஒரு வசனம் இருக்குது பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் ஒன்று குருந்தியரன் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் மோசம் போகாத இருங்கள் வசனத்தினுடைய ஆரம்பம் எப்படி இருக்கு பாருங்க மோசம் போகாமல் இருங்க அப்படின்னு என்ன தெரியுமா ஏமாந்து போகாதீங்க ஏமாந்து போகாதீங்க எதிர்த்து ஏமாந்து போகாதீங்க அடுத்த பகுதியை வாசிங்க ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களை கெடுக்கும் டீ கடையில் போய் நல்ல சம்பாஷணை வராது உன் சாட்சி கெட்டுரும் உன் சாட்சி கெட்டு போயிடும் ஏற்கனவே கெட்டு போய் தான் கிடக்குது இனிமேல் கெட்டுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இன்னும் மோசமாக கெட்டு போயிடும் வசனத்தினுடைய ஆரம்பம் எப்படி இருக்குது மோசம் போகாதீங்க மோசம் போகாதீங்க ஏமாந்து போகாதீங்க ஏமாந்து போகாதீங்க ஆகாத சம்பாஷணை ராங் பிளேஸ் தவறான இடத்துல இருந்தா ஆகாத சம்பாஷணைகள் வரும் ஆகாத சம்பாஷணை என்ன செய்யும் உன்னுடைய நல் ஒழுக்கத்தை உன் சாட்சியை உன்னுடைய கனிகளை கிறிஸ்துவின் தன்மையை கெடுத்து போட்டுரும் இருக்கிற இருக்கிறதே ஒரு கனி இருந்திருக்கும் அதுவும் அழுகி போயிடும் இருக்கிற ஒரு கனி அந்த கனி என்ன ஆகுது ஆவியின் கனியை மொத்தம் எவ்வளோங்க நல்லா சத்தமாக சொல்லுங்க ஆவியின் கனி ஒன்பது கனி இருக்கணும் ஒரு கிறிஸ்தவ கிறிஸ்துவனுடைய தன்மையை வெளிப்படுத்த ஒன்பது கனி இருக்கணும் நமக்கு ஒன்பது கனி வாய்ப்பு இல்லை நமக்கு ஏதோ அரைக்கனி சின்னதாக வெட்டு ஒரு ஆப்பிள் துண்டை ஒரு சின்ன ஒரு துண்டு பீஸு உள்ளே இருக்கும் அதுவும் அழுகி போயிடும் எப்போ எப்படி அழுகி போகுது தப்பான இடத்துல இருந்தா தவறான இடம் ராங் பிளேஸ் வாழ்க்கையை என்ன செய்யும் வேற பக்கம் திசை மாத்திரம் யோனா தவறான இடத்துல இருந்தான் என்ன தவறான இடம் கப்பல் அடியில் இருக்கிறான் எதுக்கு அவன் கப்பல் அடியில் இருக்கணும் அவன் எங்கே இருக்கணும் ஹி ஹாஸ் டு பி இந்த ரைட் பிளேஸ் அவன் இனிமேல் இருக்கணும் ஆனால் எங்கே இருந்தான் தப்பான இடத்துல இருந்தான் தப்பான இடத்துல இருக்கும்போது என்ன ஆச்சு தூக்கி கடலை போட்டாங்க தூக்கி கடலை போட்டாங்க சகோதர சகோதரி விளையாட்டு அல்ல ஜாக்கிரதையாக இருங்க ராங் பிளேஸ் பிசாசை உள்ளே கொண்டு வரும் தவறான இடம் பிசாசை உள்ளே கொண்டு வந்துடும் கிறிஸ்துவின் தன்மை போயிடும் கிறிஸ்துவின் தன்மை போனாலே அடுத்த தன்மை பிசாசின் தன்மை தான் அதில் சந்தேகமே கிடையாது அதில் லூயா ராங் பிளேஸ் போதும் நான் டைம் இல்லை நான் வேகமாக நான் போகிறேன் இப்படி வந்து கிறிஸ்துவின் தன்மைகள் அல்லது கனிகளை எப்படி பாதுகாக்கணும் எப்படிங்க பாதுகாக்க முடியும் நம்பர் ஒன் ராங் பிளேஸில் இருக்கக்கூடாது தவறான இடத்துல போகக்கூடாது இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது ராங் வேர்ட்ஸ் தவறான வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ராங் பிளேஸ் தவறான இடத்துல போகக்கூடாது இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவது ராங் வேர்ட்ஸ் தவறான வார்த்தைகளை பேசக்கூடாது பயன்படுத்தக்கூடாது அதே நம்ம ரெண்டு சாமுவியில் நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா பதினோராம் அதிகாரத்தில் இங்கே தாவிது அவன் வந்து அவன் என்ன செய்கிறான் அவன் போருக்கு போகாதபடி எரிசலமிலே அவன் இருந்துட்டான் அப்போது போய் இருந்துட்டான் அவன் என்ன செய்கிறான் அவன் தூங்கிட்டு எந்திரிச்சு அவன் போய் அப்படியே எல்லா பக்கமும் உலாத்தி கொண்டு அவன் இருக்கிறான் அப்படி உலாத்தி கொண்டு இருக்கும் போது அவன் வந்து பக்கத்தில் ஒரு 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 ஸ்திரீ வந்து அவள் குளித்து கொண்டு இருக்கிறதை அவன் பார்த்து கொண்டு இருந்தான் நாலாவது வசனம் என்ன நடந்தது பாருங்கள் அப்பொழுது தாவிது அவனுடைய ஆட்களை சேவகர்களை கூப்பிட்றான் ஏ இங்கே வாப்பா கூப்பிட்டு என்ன சொல்கிறான் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ஒரு பெண் இருக்கிறா அந்த பெண்ணை என்ன செய்ய நீ போய் கூட்டிட்டு வா நீ அவளை என்ன செய்ய அழைத்து கொண்டு வா தவறான வார்த்தை தவறான வார்த்தைகள் சகோதரா சகோதரி தவறான வார்த்தைகளை பேசினா தவறான காரியங்கள் நடைபெறும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் யாக்கோபன் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை பாருங்கள் யாக்கோபன் புஸ்தகம் ஒன்று இருபத்தி ஆறு உங்களில் ஒருவன் 
தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவ பக்தி எப்படி இருக்குது வீணாக இருக்கிறது ராங் வேர்ட்ஸ் தவறான வார்த்தை அவன் எவ்வளவு பெரிய பரிசுத்தவான் நான் அவ்வளவு நான் உண்மையா இருக்கிற ஆண்டவருக்கு நான் அப்படி செய்யறேங்க ஆண்டவருக்கு நான் இப்படி செய்யறேங்க ஆண்டவருக்கு அதெல்லாம் வேலையாவது தவறான வார்த்தைகள் வெளியே வந்தாலே அவனுடைய தேவ பக்தி எல்லாமே வேஸ்ட்டு எல்லாமே வீணா போயிடும் அந்த வசனம் ரொம்ப அழகா இருக்கு எப்படின்னா உங்களில் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து போதும் நாவை அடக்கலன்னா இருதயம் வஞ்சிக்கப்படுகிறது அவனுடைய வாழ்க்கை வஞ்சிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஏமாந்து போகிறான் அவன் என்ன செய்கிறான் ஏமாந்து போகிறான் யாரு வாய வார்த்தைகளை தவறான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் போது அவனுடைய வாழ்க்கையே ஏமாற்றம் அடைகிறது அவனுடைய நிலை ஏமாற்றம் அடைகிறது என் சகோதரா சகோதரி ராங் வேர்ட்ஸ் தவறான வார்த்தைகள் ஒரு மனிதனை அழித்து விடும் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை பாருங்க உன் நாவை பொல்லாப்புக்கும் உன் உதடுகளை கபட்டு வசனிப்புக்கும் விளக்கி காத்துக்குள் கபட்டு வசனிப்பு கபட்டு வசனிப்பு அப்படின்னு தெரியுமா கர்த்தர் விரும்பாத வார்த்தைகள் கிறிஸ்துவின் தன்மை இல்லாத வார்த்தைகள் கபட்டு வசனிப்புக்கு பொல்லாத வார்த்தைகள் அது பிசாசின் வார்த்தைகள் நீ என்ன செய் விளக்கி காத்துக்குள் நீங்கள் அதே சங்கீதம் நூற்றி நாற் டைம் இல்லை அதனால் நான் வேகமாக நான் போகிறேன் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று மூணு தவை என் வாய்க்கு என்ன செய்யுங்க காவல் வையும் என் உதடுகளின் வாசலை காத்துக்கொள்ளும் என் பிரியமான தேவஜனம் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா இந்த வசனத்தை டெய்லி நீங்கள் சொல்லி பண்ணாலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைய கனி கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது கொஞ்சமாச்சும் பூவாச்சம் வரும் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் பூவாச்சம் வரக்கூடிய நிலை வரும் எப்படி எப்போ தெரியுமா இந்த வசனத்தை டெய்லி சொல்லி ஜபிக்கும் போது என்ன வசனம் கர்த்தாவே என் வாய்க்கு காவல் வையும் என் உதடுகளின் வாசலை காத்துக்கொள்ளும் ராங் வேர்ட்ஸ் தவறான வார்த்தை கிறிஸ்துவின் தன்மையை அழிச்சிடும் கனி மறைஞ்சு போயிடும் கனி இல்லாமல் ஆயிடும் கனி இல்லைன்னா ஜபம் கே எடுக்கப்படாது கனி இல்லைன்னா அற்புதங்கள் நடக்காது ஆசிர்வாதங்கள் வராது சூழ்நிலைகள் மாறாது விடுதலை வராது தவறான வார்த்தைகள் தவறான வார்த்தைகள் யாக்கோபின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தை பாருங்க நாம் எல்லாரும் அநேக விஷயங்களில் தவறுகிறோம் ஒருவன் சொல் தவறாதவனானால் அவன் பூரண புருஷனும் தன் சரீரம் முழுவதையும் அடிவாளத்தினாலே அடக்கி கொள்ள கூடியவனாயிருக்கிறான் என்ன ஒரு அழகான ஒரு வசனம் இல்லை நான் தான் உங்களுக்கு சொன்ன யாக்கோபன் புஸ்தகத்தை ஒரு மனிதன் படித்தாலே அவனுடைய வாழ்க்கையில் பாதி தூரத்தை அவன் வந்து கடந்துடலாம் நன்மையான காரியத்திற்கு நேராக போகலாம் யாக்கோபில் இந்த ஐந்து அதிகாரத்தை ஒருத்தன் வந்து இந்த ஐந்து அதிகாரத்தை ஒருத்தன் படித்து அதன்படி அவனுடைய வாழ்க்கை இருந்தாலே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அவன் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குற ஒரு காரியத்துக்குள்ளாக போக முடியும் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது வெறும் அஞ்சு தான் அந்த அஞ்சில் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஐ மீன் நாம் எல்லாரும் அநேக விஷயங்கள் என்ன செய்கிறோம் தவறுகிறோம் எல்லாரும் அநேக விஷயங்கள் தவறுகிறோம் உண்மை ஒருவன் சொல் தவறாதவனானால் அவன் பூரண புருஷனும் சொல் தவறாம இருக்கணும் ராங் வேர்ட்ஸ் தவறான வார்த்தைகள் என் சகோதரா சகோதரி தவறான வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையை திசை மாற்றிவிடும் நம்மளுக்கு நிறைய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் நிறைய வேதனையை ஏற்படுத்தும் நிறைய கண்ணீர் அவமானம் கவலையை கொண்டு வரும் தவறான வார்த்தைகள் மிஸ்பிளேஸ்ட் வேர்ட்ஸ் என்ன வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறோம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் நம்மளை வந்து என்ன செய்யுமா நீதிமானாக அது கொண்டு போய் நிறுத்தம் இல்லைனா துன்மார்க்க நாங்கள் பாவியாக கொண்டு போய் நிறுத்தம் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் தவறான வார்த்தைகள் பெரிய விஷயத்தை செய்யும் சரி கடைசியாக டைம் இல்லை எப்படி ஒரு கிறிஸ்தனுடைய கனிகள் அல்லது அல்லது கிறிஸ்தனுடைய தன்மைகளை எப்படி இங்கே பாதுகாக்கணும் எப்படி பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்னா மூன்றாவது ராங் ஆக்ஷன்ஸ் தவறான செயல்கள் இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு வந்து ராங் பிளேஸ் ரெண்டாவது ராங் வேர்ட்ஸ் மூணாவது ராங் ஆக்ஷன்ஸ் முதலாவது தவறான இடத்திற்கு அவன் போகக்கூடாது அடுத்தது தவறான வார்த்தைகள் பயன்படுத்தக்கூடாது பேசக்கூடாது மூன்றாவது தவறான செயல்கள் ராங் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது தவறான செயல்கள் இருக்கக்கூடாது ரெண்டு சாமுவேல் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் அந்த தாவீதின் காரியத்தை பார்க்கலாம் அப்பொழுது தாவீது ஆள் அனுப்பி அவளை அழைத்து வர சொன்னான் அவள் அவனிடத்தில் வந்தபோது அவளோடு என்ன செஞ்சான் அவன் சயனித்தான் தவறான ஒரு காரியத்தை செயல் தவறான செயல் பண்ணான் ஒரு ராஜா அது செய்யக்கூடாது 
என் இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் இப்படிப்பட்ட பாவத்தை செய்யக்கூடாது தவறான செயல் கனி கொடுக்கிற ஒரு நபர் ஆண்டவருடைய தன்மைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நபர் இப்படிப்பட்ட ஒரு தவறு செய்யக்கூடாது ராங் ஆக்ஷன்ஸ் தவறான செயல் அவன் அதோட விட்டானா அது மட்டும் அல்ல நீங்க அப்படியே நீங்க பதினான்கு பதினைந்து வசனங்கள் நீங்க பாருங்களேன் காலமை தாவிது யோபாவுக்கு ஒரு நிருபத்தை எழுதி உரியாவின் கையில் கொடுத்து அனுப்பினான் அந்த நிருபத்தில அப்படின்னா ஒரு லெட்டர் ஒரு லெட்டர் கொடுத்து அனுப்புறான் அவனுடைய தளபதிக்கு தாவிதனுடைய தளபதிக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புறாரு என்ன லெட்டர் அனுப்புறாருன்னா மும்முரமாய் நடக்கிற போர் முகத்திலே நீங்கள் உரியாவை இந்த ஊரியான்றது இந்த யாரோடு யாரோடு இவன் தப்பு செய்தானோ அந்த பெண்ணுடைய கணவன் இந்த ஊரியாவை நிறுத்தி அவன் வெட்டுண்டு சாகும்படி அவனை விட்டு பின்வாங்குங்கள் என்று எழுதியிருந்தான் பாருங்க முதல்ல செஞ்சதே தவறான செயல் அந்த தவறான செயலை இது பண்ணுறது மறைக்கிறதுக்கு இன்னொரு தவறான செயல் நல்லா கவனம் வைக்கலைங்க சகோதரா சகோதரி ஒரு செயல் ஒரு கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கையில் வந்தால் அந்த செயலை மறைக்க இன்னும் தவறான செயல் வரும் அந்த செயலை மறைக்க இன்னும் தவறான செயல் வரும் அதை மறைக்க இன்னும் தவறான செயல் அதற்கு ஒரு முடிவு வராது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் என்றைக்குமே தப்பு என்றைக்குமே பாவம் என்றைக்குமே தவறான செயல் ஒன்றோட நீங்கவே நிற்காது ஒன்றோட நிற்கவே நிற்காது ஒன்று மறைக்க இன்னொன்று இன்னொன்று மறைக்க இன்னொன்று அதை மறைக்க இன்னொன்று வந்து கொண்டே இருக்கும் தொடர் கதையாக தப்பிக்கவே முடியாது மாட்டிப்பா வேதம் சொல்கிறது ஒரு அழகான ஒரு வசனம் உன் பாவம் உன்னை தொடர்ந்து பிடிக்கும் தொடர்ந்து பிடிக்கும் தொடர்ந்து பிடிக்கும் இப்போ பாருங்கள் செஞ்சது மகா பெரிய ஒரு ஒரு பாவம் பாவ செயலை அவன் செய்தான் அதுக்கு பிற்பாடு அது அதை மறைக்கிறதுக்காக வேறு ஒரு பாவ செயல் வேறு ஒரு பாவ செயல் என் சகோதரா சகோதரி தவறான இடத்துல இருந்தா நல்லா கவனமாக கேளுங்க நான் செய்தியை நான் முடிக்கிறேன் தவறான இடத்துல இருந்தா தவறான வார்த்தைகள் வரும் தவறான வார்த்தைகள் வந்தா தவறான செயல்கள் வரும் ராங் பிளேஸ் வில் ஆல்வேஸ் லீட் யூ டு ராங் வேர்ட்ஸ் ராங் வேர்ட்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் மேக் யூ டு டூ ராங் ஆக்ஷன்ஸ் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் ஜாகிரதையாக விளையாட்டு இல்லை விளையாட்டு இல்லை என் பிரியமான தேவ ஜனமே ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில் கனி கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த கனி கொடுக்கறத தடுக்க பிசாசு பல வகையில் முயற்சி செய்வான் கிறிஸ்துவின் தன்மை உங்களுக்குள்ளாக இல்லாதபடி பிசாசு பல வகையில் முயற்சி செய்வான் ஜாக்கிரதையாக இருங்க அதான் வசனத்தில் பார்த்துறோம் மோசம் போகாதிருங்கள் ராங் பிளேஸ் ராங் வேர்ட்ஸ் ராங் ஆக்ஷன்ஸ் தவறான இடம் தவறான வார்த்தைகள் தவறான செயல்கள் ஒரு கிறிஸ்தவன் அழைச்சிடும் ஒரு கிறிஸ்தவன் கனி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும் ஏ மறிக்க வேண்டியது மறிக்கணும் பி உயிர்ப்பிக்க வேண்டியது உயிர்ப்பிக்கப்படணும் சி பாதுகாக்க வேண்டியது பாதுகாக்கப்படணும் இப்போ அந்த சீல ஒன் டூ த்ரீ பார்த்தோம் சீல என்ன பார்த்தோம் ஒன் டூ த்ரீ சீல ஒன் என்னது ராங் பிளேஸ் டூ ராங் வேர்ட்ஸ் மூணாவது மூன்று ராங் ஆக்ஷன்ஸ் இந்த மூன்றும் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு இல்லை அப்படின்னா அவனுடைய கனியை கிறிஸ்துவின் தன்மையை அவனால் பாதுகாக்க முடியும் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிற கனியை நீங்கள் கொடுங்க நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறதை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் நாம் யாவரும் கண்களை மூடலாம் மகா பரிசுத்தரை உண்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் சோத்தரைக்கிறோம் போற்றுகிறோம் கிருபையன் தேவன் தாமே உடைய பரிசுத்த வார்த்தைகளை இந்த நாளிலே நாங்கள் கேட்க நீர் உதவி செய்ததற்காக நன்றி இந்த வார்த்தைகள் எங்களுடைய இருதயத்திற்குள்ளாக தங்கட்டும் அப்பா தேவையில்லாத இடத்துல நாங்கள் போய் எங்களுடைய சாட்சியை நாங்கள் கெடுத்து கொள்ளாதபடி இருக்கிற கொஞ்ச நஞ்ச நன்மையான விஷயங்களும் நாங்கள் இழக்காதபடி எங்களுக்கு நல்ல ஞானத்தை கொடுங்க அந்த ஒரு தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசாதபடி எங்களுடைய வாய்க்கு நீர் காவல் வைப்பீராக தேவையில்லாத காரியங்களை செய்யாதபடி அண்டு ஒரு நீரே எங்களுக்குள்ளாக வாசம் செய்யுங்க உண்மையை நம்பி விசுவாசித்து சார்ந்திருக்கிறோம் கனி கொடுக்கிற ஒரு கிறிஸ்தவனாக நீர் எங்களை மாற்றுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் துதிக்கிறேன் என் அலபிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்திர என் முழு உலமையார் பரிசுத்த நாமத்தை சோத்திர என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவன் கருவையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் சமாதானம் சந்தோஷமும் வெளிநடத்தலும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலமும் இனிய சுயம் வரிய விரைந்து மருந்து தாங்கி பலப்படுத்தி வழி நடத்துவதாக அமைன் அமைன்